们今天原本要去的店都没有开。刚刚我们去问了 hotel 的人员，今天全部都没有开。Harry, I'm so sorry. 哼。好，怎么办？我今天一直滑梯。我是不是今天不应该拍戏了？关系危机就是转机。我刚刚在我的 Google Map 上面看到有一小区集中还蛮多可爱的店，我们现在准备就是要去那边。快饿死了，现在将近十二点，还没有吃东西，那我们出发吧。跟你们说，我要带你们去一个很多可爱小店聚集的地方嘛。结果那边有一间店没有开，我到底要滑铁路几次？所以我决定跑来考山路这边。我们今天没有要在考山路里面吃东西，我要到它的外围几间还不错的店，然后它那边的房子也是很可爱。考山路外围的一个转角，它是很有名的发动狗，就是泰式油条，然后还有米其林的推荐。但我刚刚看它的油条是就已经先炸好，然后放到气炸锅里面热一下之后，再拿出来外面烤。气炸锅就是方便就是赞。我点了泰奶，我已经很久没有喝泰奶了，泰奶就是要这个味道，就是要那么甜。龙，超烫的。它上面呢是椰子石淋上那个香兰叶的酱。这间店我之前在 Instagram 上面有 po 过短片，老板教我们吃法呢，就是把这个热热油条浸到泰奶里面，冰冰又点热热的，超级好吃。老板又在教学生怎么吃了。这个呢就是这样子，包里面，嗯，哇，好好哦。它这个油条啊，除了有甜的以外，它还有咸的，就是把它做成咸的料理。Last one, give my lover. <笑> You feel guilty because you did something wrong today, right? 嗯哼，从考山路那边呢一路走过来，大概六七分钟吧，然后你就会看到那个白色堡垒，那个转角还蛮多可爱的店，也不算可爱的店，就是比较老屋感觉的咖啡厅啊跟美食。我很喜欢这边建筑的配色，因为它的大门是深绿色的，然后它的墙壁是用深红色。我现在要找一间。在 Google Map 上，你只要打上楼梯，它就会出现在第一位置。它有一千多条评论的，很有名的楼梯，应该说是在曼谷评分最高的楼梯。但我不知道好不好吃，因为它在网络上评价还蛮两级的。聊。还有各式各样的楼梯，还有很多的咖喱选择，跟一些印度的，好像姜黄饭配咖喱吧。我看它第一页是那个马塔巴。我不知道马塔巴是什么，可是它长相长得很像楼梯，是比较厚板的楼梯。刚我们点完餐，架好相机，准备讲话的时候，它就送上来了，大概三分钟吧。然后它的分量蛮小的，就只有这样子，大概一个手掌的大小。我们先吃马塔巴好了。它旁边这个是辣椒醋吧，跟一些小黄瓜，沾一点点吃吃看。很像在吃台式的葱油饼。偏松软感，整体来说我觉得还可以，但是没有到非常好吃。来吃吃看，老弟沾马三曼咖喱，看起来非常的辣，非常的红。不过鸡肉感觉还蛮嫩的，鸡肉整体吃起来超级嫩，但是它的咖喱好油，你可以直接很明显看到油浮在最上面这一层。那马三曼咖喱它有大量的花生嘛，所以你吃进去的时候会有感觉非常浓郁的花生味。如果它比较那么的油腻的话，我会觉得更好吃。可能我们没有点到比较好吃的餐点吧。好，怎么办？我就一直滑梯。<笑>我是不是今天不应该拍影片啊 ？Guess how much is it? Two hundred fifty. Two hundred eighty seven. Almost three hundred. 我现在带你们去喝果汁，果汁应该不会雷吧？往左边走。那菜单超可爱的，放在这边，他自己画的，有水果，还有果汁的图案。<笑>等待我们果汁的同时呢，我要来介绍肩背的包包。这个呢是台湾设计师的原创品牌，叫做 White Not Now。这个系列呢是他们 D Bag 系列的包包，我选的是比较安全牌的颜色。我原本还担心说我拿到实体的话会太黑，但它里面的内袋是浅色的，可以凸显这个包包外层的线条设计。就算你今天穿全黑的衣服，也不会整体视觉上看起来非常的黑，就一团黑这样子。然后为什么它叫 D Bag 呢？因为它是 Double Bag。
，像我这种懒人呐、啊，如果我今天要换包包的话，我一定会把这个包包直接放到另外一个包包里面。就算你拿这样子镂空，里面没有内袋也是很好看，因为它里面是浅色的，非常硬挺的材质，它的肩带是可以拆的，你可以手提也可以肩背，我觉得都很好看。那如果你对这个包包有兴趣的话，我会把网站放在底下的资讯栏，输入我折扣码会有九折优惠，欢迎大家跟我一起背一样的包包。果汁来了，反正一点的是 mango， 然后里面加 yogurt。我这一杯叫做 A B C Three Cream， 它里面有 apple 甜菜根跟 carrot。汁原味的果汁很好喝，它里面的冰块只有一点点而已，是满满的一杯水果的原汁。我的喝起来是综合果汁的味道，这个好好喝哦，感觉宝瑞这一杯啊，它喝完可以直接排便顺畅。咖啡店呢是我们随便找的。刚刚我们经过的时候，超级多外国人坐在这边喝咖啡、吃早午餐。然后它正对的就是这个白色的包脸，这一间是老屋里面的咖啡厅。不过这里有一个缺点，就是它没有冷气，它是半开放式的。这个天气坐在这边其实蛮热的。那在等我们的 pancake， 它这边除了饮料之外，还有单卖披式的早午餐，然后还有吐司之类的。Matcha caramel pancake， 抹茶味蛮重的，但它中间有一点点干。不过它淋上焦糖抹茶跟焦糖混在一起还蛮 match 的。但我觉得它的松饼整体吃起来很像麦当的松饼而已。一下影片，发现有点对不起大家，因为没有介绍到好吃的店，所以我们昨天晚上又做了一些功课，今天来补拍一些好吃的店家给大家看。那我今天一样是背这个 Why Not Now 的包包。今天来的这些店呢、啊，都是把 r i n 走的，所以不好吃的话，大家请怪他，不要怪我。这间店呢，它是在一个大马路旁边非常不起眼的小巷子。我们点的呢是鸭肉鸡蛋面，干的跟汤的。然后它的鸡蛋面是我第一次看到，哎，它是这种粗粗的鸡蛋面，很像板条。把 r i n 还点了一个，全部都是鸭肠。它的鸭肉超级超级软的，可是它的汤头不是我期望的那种，我比较喜欢中药味再重一点的。刚试了一下它的鸭血，超级好吃，很像果冻。我来吃它的鸭肠，嗯，很好吃的，很脆口。我刚发现了它的鸭肉是先烤过再放到汤里面嘞，因为它的皮是超深色的。好吃，好吃，还算够吧。它现在很骄傲，它选了好吃的点。我最喜欢吃的看龙凤，然后这间店好像在这边还蛮有名的。我们昨天有去那个很可爱的小房子嘛，就是往这个方向，你就会经过这间看龙凤店。接近中午的时候又开始热了，我躲在它旁边的巷子里面吃。它的馅料超多哎、欸，吓到我了！平常会放这么多吗？我们来吃吃看，很像在吃冬天贡的味道，虾味超香的，然后还有那个冬天贡的，很像香茅啊，还有那种辣辣的味道。我要来吃我最喜欢的甜的，你们看这个馅。超扯的，哇！阿龙哎，还有一滴 coconut salt and coconut rice， 嗯，然后还有蛋丝，还有放那个柿子，哇，这个很好吃，因为它馅料超多的。再打不吃到那个呢，它是比较冰糖味道的椰肉，这个的话它就是甜蛋丝，然后椰子浓浓的味道，有点蛋奶香的感觉。它的煎饼也是稍微有厚度的那种。要分第一名、第二名的话，我觉得不分上下，完全就两个都可以排在第一名。推荐大家一定要点甜的。我现在是看龙奔富翁，我又外带了十个回家。最后一家我们要去吃一个，我不知道算是甜点还是咸食，是我从来没有吃过的泰式料理。这我才刚准备要吃看龙奔，就叔叔就端过来了。How to call this food? How to say? How to say? What that means? It means right put in the water. 我第一次看到这种东西。刚刚叔叔有教说，就是要把那个水滤掉，再一小口这个料，这样子放在上面吃。It's very special. 是什么味道啊 ？Jasmine water? 
，水超香的。看这个饭是中间米心硬硬的，不是煮熟的那种，从来没有吃过味道，在泰国已经很少见了。大家来到考山路的话，一定要尝试这个东西，它称不上好吃，但是我觉得很特别。我们刚结完账了，你们猜多少钱？我刚有没有想说应该是 fifty b u t 结果才二十五块一组，超便宜耶！以上呢就是我们介绍的烤山路美食。好险今天又来补拍，又拯救这支影片。那我们去的那个没有营业的地方呢，我之后还是会拍影片给大家看，大家不要担心。还有我这两天背的包包 ，Why Not Now？ 如果你对这个包包有兴趣的话，也可以看我底下的资讯栏，输入我折扣码会有优惠哦。如果你喜欢我的影片，不要忘记按赞、订阅、分享、刷爆点开、扣扣卡。